ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮಾಡುವ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಆತ್ಮೇರೆ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೇವಲ ಐದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಉಚಿತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವೆಬ್ಸೈಟನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನೋ ಟೀಚಿಂಗ್ ಆಟೋಮೆಟಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಆತ್ಮೀರಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ತಯಾರಿಸೋ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮೂಲಭೂತವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೂಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಹಜ ಆತ್ಮೀರಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾಧಿಸಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಶಾಲೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಆತ್ಮೀರಿ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಡತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಅದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟನ್ನು ಬಳಸಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಾ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣೆಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೇದಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಇನ್ನೆಂದ ತಿಳಿದರೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಇನ್ನತ್ರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋದರ ಮೂಲಕ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ತಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಶಾಲೆಯ ಮಾಸಿಕ ಅಥವಾ ವಾರ್ಷಿಕ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಆತ್ಮೀಯರೆ ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ತಡ ಮಾಡದೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ವೆಬ್ಸೈಟನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಅಂತ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆ್ಯಪನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ಮೇಲೆ ಅದರ ಸರ್ಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬಲ್ ಇ ಬಿ ಎಲ್ ವೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಬ್ಲಿ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಅದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ವಿಬ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಇದೆ ಆ ಆ್ಯಪನ್ನು ತಮಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಆ ಆ್ಯಪ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೊಂದು ವೆಬ್ಸೈಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಉಚಿತವಾಗಿ ವೆಬ್ಸೈಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಅದ್ಮೇಲೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಪನ್ನು ತಾವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ಮೇಲೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲಿಗೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಹೌದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿ ಆಯಿತು ಆದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಐಕಾನ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನೋಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂತ ಒಂದು ಐಕಾನ್ ಬಂದು ಕೂತಿದೆ ಅದು ವಿಬ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ನ ಐಕಾನ್ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಆ್ಯಪನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ರೀತಿ ಯೂಸರ್ ಇನ್ ಫೇಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಡ್ರಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಗ್ ಎಡಿಟರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ ಡ್ರಸ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ಇನ್ ಒನ್ ಪೀಸ್ ಆಮೇಲೆ ರನ್ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ವಿಬ್ಲಿ ಎನಿ ವೇರ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಈಗ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಗ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಸೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲೋ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಇದನ್ನು ಏನೇ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅಲೋ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಅಂದಾಗ ಫುಲ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ದು ಏನಿದೆ ಆ ಫುಲ್ ನೇಮನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಡಿ
ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಅದು ಆಲ್ ಪೇಜಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಪೇಜ್ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಪೇಜ್ ಅಂದರೆ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ದಿಸ್ ಪೇಜ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಆಲ್ ಪೇಜ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪೇಜ್ಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಕೂತಿರೋದಂಥ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಚಿತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ನಾನು ನನ್ನ ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ನಯಾನಗರ ಬಿ ಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಆ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ನಾನು ಈಗ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಈ ಒಂದು ಫೋಟೋನ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅದೇ ಥರ ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು ಇಮೇಜ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು ಒಂದು ಗ್ಯಾಲರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ತಗೋ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಲೈಡ್ ಶೋ ಏನಾದರೂ ಪಿ ಪಿ ಟಿಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಡಿವೈಡರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸ್ಪೇಸರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಬಟನ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಸರ್ಚ್ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು ಎಚ್ ಡಿ ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ವೀಡಿಯೋಗಳಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳ ಲಿಂಕನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವ್ರು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದವರು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಆ ಥರ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಐಕಾನ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಬಹಳಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳಿವೆ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸವಿಭ್ರವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆದರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ರೈಟ್ ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಅಂತ ಒಂದು ಇದಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆದ ಅಂತ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ನೋಡ್ಬೋದು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ನಮ್ಮದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಅಂತ ಒಂದು ಐಕಾನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಥರ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದ ಮೇಲೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಅಂತ ಇದೆ ಆ ಪಬ್ಲಿಷನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಗ ಚೂಸ್ ಡೊಮೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ಯಾವುದು ಒಂದು ಎಸ್ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾನೀಗ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಆ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ತೇನೆ ಅದು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿ ಜಿ ಎಸ್ ಪಿ ಎಸ್ ನಯಾನಗರ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದ್ದರೆ ಈಗ ವಿಬ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ನನಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಜಿ ಎಚ್ ಪಿ ಎಸ್ ನಯಾನಗರ ಡಾಟ್ ವಿಬ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ನೀವೇನೇ ಕೊಡಿ ಹೆಸರು ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಬ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಅಂತ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಡೊಮೈನ್ ಹೆಸರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಡೊಮೈನ್ ಹೆಸರು ಈಗ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹೇಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫ್ರೀ ವೆಬ್ ವಿಬ್ಲಿ ಸೋಪ್ ಡೊಮೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಜಿ ಎಚ್ ಪಿ ಎಸ್ ನಯಾನಗರ್ ವಿಬ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಅಂತ ಇದ್ದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ತಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹೇಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಬುಕ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಬುಕ್ ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದಂಥ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನೋಡಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಆ